So ek wil gaan met julle twee gedagtes deel. Ek wil met julle een tydige woord deel wat die Heere vir ons as een lichaam gegee het in die middel van laas jaar. Wat ek persoonlijk dink een ontzettende richtinggevende woord is. Om te verstaan waarmee God nou bezig is. In die skrif is die disciples vir 3,5 jaar lang disciples van Jesus. En wat die disciple is, is per definitie hy wat iets ontvang of leer by een leermeester. Nee? So hy, 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 hy sit by een leermeester, hy ontvang iets by God. Deer die evangelies is daar verskillende kenmerke wat gegeven word aan, aan um, disciples. Hulle word genoem die kinderkies. Nee? Uh, dis die jong geloofigis kan jy sê. Dis hulle wat eindelijk nog onervare is in woord en in gerechtigheid, sê Paulus. Jesus noem die disciples die klein geloofige soms. Want daar is baie omstandighede hier buiten wat hulle kom oorweldig en waar hulle geloof verloor in God. Nou, waar ek nog altyd gewonder het, is hoekom word die disciples disciples genoem en dan eeuwenskielik word hulle apostels genoem. En dan is daar duidelik hierdie transitie wat gebeur. En toe bring Briers hierdie woord laas jaar, en dit was een waterscheidingswoord vir my. En toe besef ek, waarmee die Heere tans bezig is. Die disciples word disciples genoem tot op een specifieke dag, waar Jesus sterf en uit die doodheid opstaan. En eeuwenskielik is hulle apostels. Nou, apostel is die Griekse woord apostolos, gestuurde, of boodskapper, of mediator, of ambassador, selfde woord vir apostolos. Dit beteken, God geef vir Sebastian een rol hier op aarde, en Sebastian is die middelaar tussen God en mense met die mandaat. Hy is die gestuurde, hy is die boodskapper. Nou, nou denk het gauw aan die grootheid van die ding. Jy word God sy hande en voete hier, nie dier jou eie werk nie, maar soos vir die geest jou lei. Een apostel is hy wat bereid is om uit te gaan, om Godse funksie te gaan verrig. Nou, jylle hier is vir my waarheid daar die afgelopen tyd. Want hoeveel van ons is bereid om toe te laat dat God ons gebruik? En hoeveel van ons is nog steeds so gevange om te ontvang, bloot te ontvang en nooit uit te deel nie? Want de apostel deel die boodschap uit, nee? Nee? dat hy eindelijk nie iets met ons kan doen nie. So kom ek deelgaan met julle, daar is een patroon in die oud testament, wat die ding vir ons oorbreek. Een van die mooie voorbeelde hiervan, is Mooses met die volk wat hom volg. Mooses leid die volk uit, maar dit is nie Mooses wat die volk uit Egypte uitlein, nie, dit is God wat die volk uit, die, uit Egypte uitlein. En hulle kom dan tot by die berg Sinai, en Mooses moet die wet op die berg gaan kry, God roep eindelijk die hele volk op. Nee? Daai berg waarvan sy nou gepraat het. Maar uit 6 miljoen mense is een bereid om die berg op te klim. En Mooses is daar boe en hy is daar boe vir 40 dae en 40 nachte. En die volk die in die voet van die berg raak ongeduldig. En hulle roep uit na Aaron toe. En hulle vraag vir, haar, vir Aaron hierdie woorde wat my altyd koud maak. Hy sê, hulle vraag, waar is die man wat ons uit Egypte laat optrek het. Hulle dink, dit is een man, wat vir hulle verlossing gegeet. Jy sien, die Israelite, die die woestijn, het nooit God gedien nie. Hulle het Mooses gedien. Hulle leermeester gedien. Hierdie, is een van ons grootste gevangeniskap, in christenskap. Is, dit is so gemakkelijk, vir ons om altyd te ontvang, dat ons nooit bereid is om gestuur te word nie. Ons word nooit wat God waarachtig oor ons gedroom het nie, because we feel like we are not good enough. So ek moet nog eers bykie kry, en ek moet bykie kry, en bykie kry, en meer ontvang, en meer verstaan, en nou aan hierdie ding werk, tot en met ons soos Eli een dag so dik geraak het op ons afsaksel, dat ons van ons stoel afval en ons nek breek. En God Alhoewel hy jou getrek het, kon hy jou nooit uitstuur nie. 
Hij kon jou niet gebruik nie. Die volk het Mooses gedien nie. En daarom kon hulle nooit die beloofde land betreen nie. Maar wat interessant is van Mooses en hier die volk van Israel. God het natuurlijk vir Mooses kom wegneem. Die leermeester kom wegneem. En wat het gedoen het is, dit het een hele groep mense forseer om in hulle eie roepings op te staan. Want eeuwenskielik word die leermeester weggeneem en word hulle gedwing om vaders te word. En die oomlik toe Mooses weggeneem word, beweeg hulle dier die Jordaan en die waters gaan oop en God stier hulle in Kanaan in. Oh man, dis mooi. Nou weet julle wat interessant? Diezelfde ding gebeur met Elia en Elisa. Elia en Elisa is, is Elia is Elisa's geestelike vader, hy leer om alles wat hy weet, en voor een lang tyd, stap hulle saam. Jy kan achterkom met irriteer eindelijk vir Elia so bykie. Nee? Wil jy nie nou maar gaan nie, Elisa? En dan sê Elisa, ek kan jou nie laat gaan tot en met ek, het dubbele deel van jou erfdeel krijg nie. Ek moet vasthou. En hulle trek en hulle trek, tot op het dag, voor waar? Voor de Jordaan. En God neem vir Elia boon natuurlijk weg. Met de met perde wa, een wa met vier perde wa, gaan, word Elia opgeneem. En eeuwenskielik ontvang Elisa een nieuwe mantel, een nieuwe bekleding, een nieuwe autoriteit. En hy neem die mantel en hy slaan die Jordaan en die Jordaan gaan oop. Wat gebeur hier? God neem radikaal die leermeester soms weg, om jou te bevorder, so God jou kan stuur. Want as die leermeester altijd daar is, dan bly jy gemakkelijk wegkryp achter die bome van die tuin. En dan gaan Elisa in, en hy gaan tot in Jericho, dit is hy heel eerste uitgestuurde functie, wat hy moet gaan volbring, en hy is in Jericho, en wat doen hy daar? Hy maak die fonteine van Jericho gezond. Gooi sout in. Fonteine is een beeld vir ons van ons roeping. Maar ook word jou mond te fontein in die skrif. Nee? So hy word uitgestuur en eeuwenskielik maak die Jordaan oop. Jy sien die Jordaan maak eers vir jou oop as jy bereid is om somtijds onvoorbereid gestuur te word om iets in Godse naam te doen. Wanneer jy twyfel in jou eie vermoe. Wanneer jy nie weet altyd wat om te sê nie wanneer jy soms selfs blind is, en nog baie dinge het wat jou achterhou. Eers wanneer jou stier, raak jy vry. En word jou fontein wat altyd vol klippe was, gezond. Diezelfde ding gebeur by die disciples. Hulle is altyd disciples gewees, hulle was by die voete van die leermeester, Selfs na 3,5 jaar sy stap saam met Jesus, is hulle alles behalwe recht vir hierdie nieuwe seisoen. Petrus is nou so'n mooi voorbeeld in Matthies 22, 31. Hier is een paar dag voor Jesus' kruisiging. Dan sê Jesus vir Petrus, Die Satan het vierig begeer om jou soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie, En wanneer jy een dag bekeer is, <laughs> moet jy jou broeders gaan versterk. Na drie jaar, drie en half jaar, is, Saul, ach, is Petrus nog steeds bezig om bekeer te word. To be metamorphosized. Ja, de, so mag dit net vir ons troos wees. Nee? Petrus, Petrus' hele story is my rarig nogal bevrijd in soms. Want, want hy is nog steeds bezig om te bekeer. Maar wat nou mooi is, is, hy het ook in die begin bekeer. Bekering is een weg. Een weg van transformatie, een weg van vermeerdering van God in jou en daardoor vermindering. Nee? En dan sterf Jesus en hy staan in die doodheid op en die oomlik toe hy die doodheid opstaan, word die disciples apostels. Hulle word nooit weer disciples genoem nie. 
Hulle word nou die verteenwoordigers van Jesus op aarde. Hulle is die wat die naam dra van Jesus. Hulle dra die natuur van Jesus. Hulle dra die aard, die karakter. Hulle is die verteenwoordigers van Jesus. En een paar maanden terug slaan hierdie ding my uit die veld uit, waar ek besef het, hierdie is wat die Heere kom doen het, met ons als een breer lichaam, vier en half, vijf jaar terug. Is, is ons het, ons was in een bediening, waar ons een besonderse leermeester gehad het. Een leermeester, en ons het veilig, achter sy binnenvlerk geskuil. Nee? Nee, hè? En dit was perfect, God gegeven vir die seizoen. Maar die orde waar my, waarop God werk, of die patroon waarmee God werk is, wanneer hy die volk dier die Jordaan wil vat, dan neem hy soms die leermeester weg, zodat so hij die vaders kan oprig. Hy rig daar dier die, 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 die ware apostels op van die huis. Maar dit is wat ons ook gesien het. Nee? Is alhoewel daar een tragedie was in hierdie saak, was daar vrug soos nog nooit tevoren nie. Want even skielik, recht oor die land, het die vaders as apostels begin opstaan, en hier die mantel aangetrek, en die verantwoordelijkheid aangetrek. Ek kan nie meer wacht, dat iemand my iets moet leer nie. Vader, hier is ek, stier my. Waarmee God bezig is, is om een lichaam op te rug, wat nie meer disciples is, is wat afhankelijk is van mekaar nie of het al afhankelijk is van een leermeester nie. God is bezig om ware apostels op te rug. En dit klink een apostel, soos een, soos een onbegane taak, dit klink so groot, nee? maar al wat het beteken, is dat God een boodschap in jou hart het, maak nie saak hoe klein dit mag wees nie. En jy is bereid om jou hand uit te steek en te sê, hier is ek, stier my. Het gaan nie vir God oor hoe groot het is, of, of wat ze verskuld het met wendig bring nie, het gaan oor die bereidwillige hart, om bloot te gaan. Selfs al is jy nie in jou self gereed nie. Nou kom ons praat gauw oor die twee poele, en ek sal dit vinnig doen vir ons. Daar is in Jerusalem, is daar twee poele waarvan ons lees, daar is een bad van Bethesda, en daar is een bad van Siloam. Ons lees van die bad van Bethesda in, in uh, Johannes 5, en die bad van Siloam is in Johannes 9. Hierdie twee poele, wil ek vir julle sê, is twee wee. En al twee hier die wee, is een kese waar, wat ons moet maak, oor waar ons gaan wandel saam God. Die bad van Bethesda, is een versamelplek, van mense wat blind is, en krepel is, onbevoeg is, lam is, hulle is ook baie specifiek, bedleend. Nee, hulle is bedleend. An die slaap, doei is. En, dis amper, as jy die gedeelte lees, is hulle tevrede met die feit, dat hulle allemaal wacht, vir bonatierlijke uitredding, ivers in hulle lewe. Hulle wacht vir beter daal. En Jesus kom aan by een man hier, En hier die man is al 38 jaar lang bedleend. 38 jaar. Nou dit is vir my nog altyd interessant en, en een van ons broers in Australië het nou dit vir my mooi oopgebrek hierdie ding. Hoekom sal die skrif nou so specifiek wees oor die 38? Hoekom is het 38? Nee? Nou jylle gaan nie glo nie. Jy gaan nie glo nie. Yes, ek laat het. Jelle? Ja, ja, hoor jy so. Die getal 38 kom een keer verder in die skrif voor. Eén keer. Die Israelite trek dier die woestijn vir 40 jaar lang. Maar waar we ons nooit praat nie, waar we ons nooit praat nie, is, daar is 42 staan plekke dier die woestijn. Nie? Dis nou waar jy nou vroeger gepraat het. Die getal 42. Daar is 42 staanplekke dier die woestijn. 41 van die staanplekke het hulle 
in twee jaar deurgetrek. Het jylle dit geweet? In twee jaar het hulle deur hulle allemaal gegaan. Dit was niet een probleem nie. Tot en met hulle een van die laatste staanplekke gekryd. Een plek met die naam van Kadesh Barnea. En bij Kadesh Barnea het hulle 38 jaar lang gaan stagneer. Precies diezelfde hoeveelheid jaar als wat hierdie man bedleend is. Nou hoekom? Kom ek herinner jylle gauw aan die story. Ons, dit, dit begin hier by nummer 13. Die Israëlieten moet gaan kijken naar die beloofde land. Die, uh, Moose stier verspieders in. Nou is daar, hoeveel verspie, verspieders? 12. Een van elke stam. Hulle kom tot in hulle eie belofte. En die land oorweldig hulle. Hulle sien al die reese en hulle kyk na hulle self en sê, we don't make it. We will never make it. Die, die, die Engels sê, this land will eat you alive. They will eat you up. Iets as dit. Nee? Jylle krij die idee. Um, hulle kom terug en, en hulle sê dan vir, wat sê, wat sê naam? Mooses. Ons het die seens van Enak die reese gesien. En ons was in hulle oe so springkane, so ook was ons in ons eie oe. Ons voel so klein so springkane, wat kan ons doen tegen die teenstand? Hoe kan God ons gebruik daar binnen? Ons het niks om te bied nie. Kijk na al ons probleme, ons sal het nooit maak nie. En hulle kom terug tot in die bestuin, en hulle bly daar vir een verdere 38 jaar en hulle sterf daar. Hulle betree nooit die belofte nie. Hulle voel so springkane in hulle eie oor. Nou kan jy bykie na die Nieuwe Testament toe gaan. Jylle is dit nie mooi nie. Hierdie springkane is jou eie manier hoe jy kyk na jouself. Dis jou minderwaardigheid. Waarmee begin die Nieuwe Testament? Een man wat die goeie nies bring en hy eet die sprank aan, en hy sê, berei die weg van die Heere, maak sy baie reis. Oh, jylle, die ding wat hylle vir 38 jaar lang, selfbeeld, nee, gevangen gehou het in die bestuin, is die ding, wat hylle op die regheidsstraat opeet. Ons eet dit op, want ons kyk nie meer na ons self nie. Dit gaan nie meer oor jou nie. Jou focus is op hom. So terug by Johannes 5. Hierdie plek waar hulle 38 jaar lang gevangen is, is waar hulle kyk na hulle eie gebrokenheid en hulle voel dat hulle dit nie maak nie. Ons het niks om te bied nie. En Jesus kom staan by hierdie man en hy sê vir hom, wil jy gezond word? en die man het dit lomp verskonings, en dan sê Jesus hierdie woord, en dit is waarmee ons begin het vandag, staan op, neem jou bed op, en loop. Nou is dit nie fantastisch, dat Jesus nie sy bed van hom al wegneem nie? Nee? Wat is die bed vir hierdie man? Dit is al die verwondings van sy leven. Dit is al die leens waarin hy gegloe het, dit is al die strykelblokke waar, waar hy al geval het, dis die goed wat hy rarig somtijds nie kan oorwin nie. Hierdie bed is die ding wat om lam hou. Sy skaamte. En terwyl Jesus totaal by machte was, om vir hom te sê, los jou bed, sê hy dit nie. Hy sê, ek wil hee, jy moet met jou bed my volg. Loop met dit waarmee jy worstel. Amen. Want almal, en, en dit is my een van die mooiste beelde, nee? almal wat voorbij die man stap, kyk na hom, en hulle sien, dat hy sy swakheid kan dra. Hy dra sy, sy kruis. Die, die bed is sy kruis. Dit leem nie meer lam nie. Hy dra sy bed, sy bed dra om nie meer nie. Jezus, dat is mooi. Wow. Hy dra sy bed. Dit beteken nie, hy worstel nie meer daarmee nie. Alles behalwe. 
maar hij heeft geleerd om mede te wandel. Die ding is, dit is niet het geval voor de rest van die mensen hier nie. Hulle word nie genees nie, want hulle wacht vir boonatierlijke uitredding, wat een dag moet gebeur. Die evangelie van Jezus leert ons iets anders. En dit is wat ons leer in Johannes 9. Johannes 9 is waar Jezus bij een blinde man kom. En hij is blind van geboorte af. Nee? Dat is een ander woord daarvoor. Hij is dood van die begin af. Van geboorte af is hij een dode, blinde, krepel man. En dan is daar nou die bekende oomlik, waar die disciples vir hom vraag, het hy gesondig, of het God uh, sy ouders gesondig? En dan sê Jesus vir hulle, nee, hierdie gebeur so dat God sy heerlijkheid hierdie gestelte kan vind. Nee? Maar weer eens moet je raak zien. Hierdie kreppelman is totaal onbevoeg om bij homself Jesus te vind. Hy kan nie. Jesus kom altijd naar jou toe. En hij kom trek jou bij die gatters uit waar jij was. En, en Jesus praat met die man en hij spoeg op die grond. Nou ek laat weer die oomlik. Hy spoeg op die grond en hij vat het en dan maak hy klei daarmee. Nee? Met die grond. Nou, nou hierdie grond of sand wat hy nou het is duidelijk voor onze beeld van dit waar uit jy gemaakt is. Die stof van die aarde, dit is, dit is, baie keer, jou swakjede. Dit is nie, it is not a perfect substance. It is an unperfect substance. Dit is iets wat makkelijk kan kraak en kan breek. Iets vrijel. En Jesus vat hierdie klei, en hy smeer dit aan die oor van hierdie man. Nou ek, ek voel altijd als ik daar denk, is dit, dit voel vir my, Jesus wil hom dat hy moet geconfronteer word met zijn eigen gebrokenheid. Hij moet op niet daarna kyk. Nou hier is die ongelooflike ding jylle, kan hierdie man dadelijk zien? Nee, hij is steeds blind. En Jesus sê vir hierdie man, ek wil hy, jy moet gaan na Siluam toe. En als je bij Siluam kom, moet je jezelf in die water gaan was. En hij het dit gedoen, en hy het gegaan na Siluam toe, en hy het omself in die water gewas, en die skrif sê, toe hy klaar bij Siluam was, en omself gewas het, het hy sien dit teruggekom. Nou dit is een paar versie hier die hele, maar hier is een wereld wat vir jou opgaan, as jy dit begryp. Jezus ontmoet jou, en stier jou altijd weg, terwijl jij nog steeds blind is. Nou raai wat beteken die woord Siloam, die uitgestierde, Sint, Apostolos, Jesus, maak nie die manse blindheid recht, of maak om totaal bevoeg vir hierdie boodskap wat hy moet bring nie. Nee, hy wil hy die man moet blind gestuur word, en toe hy daar kom, en hij is bij die gestierde plek, en hy was omself, kom, hy siende terug. Oh man. So wat ik wil ons moet verstaan is, en, en dit is nou die woord wat Heere vir ons nou vir ochend gegeet, dier iemand wat niet weet waar ons vandaag gaan praat nie. nee. Die beginsel van die koninkryk, is dat Jesus jou wil stuur soos wat jij thans is. Jij kan niet nou op jezelf focus en jezelf probeer beter maak nie, want wat Jesus ons leer, is dat die weg van om uitgestuur te word, jou geneesing is. Soos wat jy stap, en Godse functie en doel met jou leven volbring, is jy bezig om al hoe duideliker en beter te zien. En somtijds jylle, is dit eenvoudige klein goedjies. Ek het nou die dag, is ek, is ek verschrikkelijk oorweldig in myself. Rondom goed bekommernisse, sorge. En iemand bel my, en ik moet hulle gaan zien. en onthou, jy het nou een boodskap wat jy noodwendig vir hulle wil gee. Soos wat ek ga na hierdie man toe, en met hom praat, nie eers iets vir hom bied nie, maar ek word de gestuurde van God, in hierdie proces is dit amper asof dit wat my bekommerd gemaakt het, stelselmatig afgeval het. Dis die beginsel. En terwyl ek en hy praat, kan ek achterkom, ek kan weer nuchter dink. Ek hoor God eeuwiskielik. Dit wat nou nou daar was, ek het nie nou probeer om dit af te skit nie, 
maar soos wat jy gestuur word, word jy skoon gewas. Ons is in die tyd, waar God die gestuurdes wil oprig. En jou leer, dat God kyk nie na die volmaaktheid nie. God kyk na die bereidwilligheid om te gaan, selfs al weet jy nie altyd waar jy nie. En ons het nou daarover gepraat. Weet jy wat sy ding? Somtijds wacht mens so voordat jy iets doen, want jy wil recht voel. Jy wacht, nee? Jy wil genoeg hee om te kan bied. Jy sal nooit daai plek bereik nie. Jy sal nooit goed genoeg voel nie. Jy sal nie. Jy sal nooit voel, jy weet genoeg om iets vir iemand anders te bied nie. God wants to use the little and make it much. Maar as jy bereid om te gaan. So ons is in hierdie tyd, waar God die gestuurdes roep. En is natuurlijk die bekende vers um, in Jesaja 6. In Jesaja 6 vers 8. Daarop hoor ek die stem van die Heere wat sê, wie sal ek stuur, en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Yes, like. En ek wil soma met julle getuienis deel. In die begin van die jaar is ek bezig om met die Heere te praat oor, oor die jaar. En vir hom te vraag wat op sy hart is. En hier kom my dochterkie in met de papierkie. Nou, met om vir julle bykie context te gee, in die begin van december was ek en my gesinnekie stormsrevier mond toe, jy weet, pagaas en als, jy was omtrend te story om daar uit te kom, maar nou bedien ons so op die pad, en ons is toen nou daar, in stormsrevier, ons is daar van die gedaan, nou kamp ons, ons, ons is nou nie bekende kampers nie, jy weet, dit is nou ons, ons eerste groot kamp, en niemand kan geloo, ons het so ver gerei, vir ons eerste kamp nie, en toe ek daar is, toe kan ek het ook nie geloo nie, en, <laughs> Dit is nou om blind gestuur te word. He. En, um, maar nou, die, die, die mense wat langs in ons gebleid het, in so'n karavaan gebleid, maar ons het nooit die vrou gesien nie. Hulle was die heel tyd in hulle karavaan. En sy maak die piper machine goed. Ek weet nie wat sy daar binnen doen nie, maar piper machine met, met boeken sy blaie. Nou, my klein dochterkie, Lalia, sy, um, elke ochend, as ons nou wakker word, ja, dan gaan sy uit, nee? Sy gaan uit. En sy stap dan die hele tyd na hierdie mense toe. En dan gaan sy nou by die karavaan in. En dan gaan sy sy een paar goedaas, ek kan nog nie praat nie. En dan kom sy terug. En dit het dan elke ochend gebeur. En nie die vijfde, zesde ochend gaan sy weer. En hier kom sy terug met die papierkie. Maar ek drink toen een koffie, sy sy die papier daar iwers in die tent. So gaan een paar dagen voorbij, ons kom terug. Amper een hele maand gaan voorbij. Ek sy die ochend en ek worstel met die Heere, en ek vraag om wat op sy hart is, vir ons is een lichaam hierdie jaar, en die volgende oomlik, kom my oudste dochterkie Mira, met die papierkie, in my kantoor ingestap, en sy het op, op die papierkie iets geteken, dit maak die saak nie, en die papierkie, is die papierkie wat van stormsrevier mond afkom, hy het sy weg gevind, tot my kantoor, en my oudste stap in, en dit is mooi, want my oudste dochterkie sy naam beteken wonderbaar, of, of a, God wat een wonder kom doen, en sy kom leer die papierkie voor my neer, en sy stap uit, daar is niks geskryf nie, daar is net een titel, op hier die papierkie, en dit is, Jesus sy laaste opdracht aan sy disciples, gaan dan jyn, en maak disciples van al die nasies, Hierdie woord gaan jyn is die woord, word uitgestuur. Jy moet toelaat dat God jou kan stuur. Gaan uit. Ons is nie geroep om gevangeniskap te word van discipleskap waar ons altyd net iets moet leer nie. Ek dink Jesus' woorde is vir ons so belangrik in Johannes 5. Jy weet, jy, nie, hy sê, jy het die salving van die heilige gees en weet alle dinge maar glo dit, weet dit. God wil jou in jou persoonlijke hoedanigheid en in jou unieke roeping gebruik waar jy is. Ons is nie hier om net te ontvang nie, ons is hier 
want ons woord Godse handen en voete hier op aarde. En om uitgestuur te word, beteken nie noodwendig, dat je nou een evangelist word, en nou 10.000 mense een maand tot redding bring nie. Nee, asjeblieft toch. Uitstuur sal anders ter lyk vir elkeen van ons. Maar een van die groot goed is een bereidwillige hart, om te sê, hier is ek. En dit is, geliefd is, die evangelie van Christus. Dit is die evangelie van die koninkryk. Is dat ek op hier die rechtheidsstraat aan die beweeg kom. Ek is nie meer krepel en minderwaardig oor wie ek is nie. Ek besef my krachtle en my swakheid. En ek is bereid om steeds met alles waarmee ek worstel te wandel, te stap. En, en die klem is nooit om jou goed te maak nie. Dis nie die klem nie. Die klem is nie noodwendig om alles wat verkeerd is in jou beter te maak nie. Nee, dis een klein aspect wat automatisch sal plaasvind. Die klem is dat jy Godse wil volvoer waar jy is. 